நான்கு மாத இடைவெளிக்கு பின் முல்லை பெரியாறு அணையில் கண்காணிப்பு குழு ஆய்வு மத்திய நீர்வள ஆணையத்திடம் ஆய்வறிக்கை விரைவில் சமர்ப்பிக்கப்படும் என குழுவினர் தகவல் முல்லை பெரியாறிலிருந்து பி டி ராஜன் கால்வாய் மற்றும் பெரியார் கால்வாய் பாசனங்களுக்கு தண்ணீர் திறப்பு ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பயன்பெறும் என பொதுப்பணித்துறை தகவல் கொடைக்கானலில் பராமரிப்பில்லாமல் பாழாகும் பாரம்பரிய அணைகள் நீர்நிலைகளை வனத்துறையிடமிருந்து பொதுப்பணித்துறைக்கு மாற்ற கோரிக்கை மத்திய அரசின் மானியத்தை பயன்படுத்தி சூரிய ஒளி மூலம் வீடுகளின் கூரைகளில் மின் நிலையங்களை அமைக்க வேண்டும் புதுச்சேரி மின்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வலியுறுத்தல் கர்நாடக அரசு தமிழகத்துக்கு வழங்க வேண்டிய நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று எட்டு டிஎம்சி தண்ணீர் உடனடியாக திறந்துவிட டெல்டா விவசாயிகள் கோரிக்கை வேடந்தாங்களில் திடீரென மூடப்பட்ட நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் தேக்கமடைந்துள்ள ஐந்தாயிரம் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனையும் அபாயம் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்படாததால் கூட்டு குடிநீர் திட்ட குழாய்களில் உடைப்பு கோடிக்கணக்கான லிட்டர் குடிநீர் வீணாவதால் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்கவுள்ள இந்திய அணியின் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் தங்கவேலு மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடினார் தொலைபேசி ஒட்டுக்கேட்பு விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்து உச்சநீதிமன்றம் தேச பாதுகாப்பு சமரசம் செய்யப்படுவதை விரும்பவில்லை என தெரிவித்துள்ளது பெகாசஸ் விவகாரம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள் குறித்து விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முன்கூட்டியை செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதிலாக செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி நிறைவு பெறும் என சபாநாயகர் அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள மூன்று மாநிலங்களவைக்கான இடங்களில் ஒரு இடத்துக்கு மட்டும் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி தேர்தல் நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் ஒன்பது மாவட்டங்களில் மூன்று ஆண்டாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களை இடமாற்றம் செய்ய பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு கால அகஸ்தியில் அத்தகுதி எம்எல்ஏ ரூபாய் இரண்டு கோடி மதிப்பில் கோவில் கட்டியுள்ளார் உத்தரகண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான ஆம் ஆத்மியின் முதல்வர் வேட்பாளராக ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் அஜய் கோத்தியாலை அக்கட்சியின் தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் அதிபர் அஷ்ரப் கனியை விட தலிபான்களின் கட்டுப்பாட்டில் ஆப்கானிஸ்தானின் நிலை சீராகவும் சிறப்பாகவும் உள்ளதாக ரஷ்யா தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க சட்டப்படி தலிபான்கள் பயங்கரவாத அமைப்பாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அவர்களுடைய கணக்கை முடக்கும் நடவடிக்கையை பேஸ்புக் மேற்கொண்டுள்ளது
கொரோனா கால முடக்கத்தால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஐவர் கொண்ட துணை கண்காணிப்பு குழுவினர் நான்கு மாத இடைவெளிக்கு பின் முல்லை பெரியாறு அணையை ஆய்வு செய்தனர் இதற்காக தேக்கடியிலிருந்து படகு மூலம் முல்லை பெரியாறு அணைக்கு சென்ற துணை குழுவினர் அணையின் பிரதான அணை பேபி அணை மதகு பகுதிகள் சுரங்கு பகுதிகளை ஆய்வு செய்தனர் அணையின் சுரங்க பகுதியிலிருந்து வழியும் கசிவு நீர் அளவீடு செய்யப்பட்டு அதன் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு மதகுகளின் இயக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது பருவமழை காலம் முடியவுள்ள நிலையில் அணையில் செய்ய வேண்டிய அணையின் பராமரிப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆய்வு நடைபெற்றது ஆய்வு முடிந்ததும் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டு அணை ஆய்வு மற்றும் கூட்ட முடிவுகள் குறித்த அறிக்கை மூவர் கண்காணிப்பு குழு தலைவரான மத்திய நீர்வள ஆணைய தலைமை பொறியாளர் குல்சன் ராஜிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது தேனி மாவட்டம் முத்தமப்பாளையம் வட்டத்தில் உள்ள பி டி ராசன் கால்வாய் மற்றும் தந்தை பெரியாறு கால்வாய் பாசன நிலங்கள் முல்லை பெரியாறு அணையின் பாசன நிலங்களாக ஒருபோக மற்றும் இருபோக பாசன நிலங்களாக உள்ளன இந்த ஆண்டு கிடைத்த மழையினால் முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்தது இந்நிலையில் தமிழக அரசின் உத்தரவின் பேரில் பி டி ராசன் கால்வாய் தந்தை பெரியாறு கால்வாய் பாசன நிலங்களான ஐந்தாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஆறு ஏக்கர் நிலங்களுக்கு சின்னமுன்னூர் சீலையம்பட்டி தருமபுரி கோவிந்தா நகரம் உள்ளிட்ட பனிரண்டு கிராமங்களுக்கு முல்லை பெரியாற்றிலிருந்து நூறு கன அடி வீதம் நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு திறந்துவிடப்பட்டது தேனி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முரளிதரன் மதகுகளை இயக்கி தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பி டி ராசன் கால்வாய் தந்தை பெரியாறு கால்வாய் விவசாய சங்கம் மற்றும் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் விவசாயிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் நகர் உருவாவதற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உருவாகிய மேல்மலை கிராமங்களுக்கு முன்னோர்கள் மேட்டுப்பகுதியில் பல அணைகள் கட்டியிருந்தனர் நடுப்பகுதியில் குடியிருப்பை உருவாக்கியும் பள்ளத்தில் விவசாயம் செய்தும் வந்துள்ளனர் இத்தகைய நிலையில் குடியிருப்பு பகுதிகள் கிராமங்களாகவும் பள்ளத்து பகுதிகள் விவசாயம் செழிக்கும் பகுதியாக மாறியும் உள்ள நிலையில் மேட்டுப்பகுதியில் உள்ள அணைகளை மட்டும் வனத்துறை பயன்படுத்த விடாமல் பல ஆண்டுகளாக முட்டுக்கட்டை போட்டு வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உடைந்த மன்னவனூர் பரப்பாறு அணையை இதுவரை கட்டிக் கொடுக்காமல் காலத்தை வீணாக்கி வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர் எனவே நீர்நிலைகள் அனைத்தையும் வனத்துறையிடமிருந்து எடுத்து பொதுப்பணித்துறை வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது புதுச்சேரியில் வீடுகளின் கூரை மில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை மின்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமை மின் நிலையத்தில் தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசு சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிக்க வீடுகளில் மின்சாரம் பயன்படுத்தும் மின் நுகர்வோருக்கு மானியத்துடன் சூரிய ஒளி மின்சார திட்டம் அறிவித்துள்ளதாகவும் இதன் மூலம் புதுச்சேரி வாழ் மக்கள் தங்களின் சொந்த பயன்பாடு அல்லது விற்பனைக்கு ஒரு கிலோ வாட்டிலிருந்து பத்து கிலோ வாட் வரை சிறிய மின்திறன் கொண்ட சூரிய ஒளி மின் நிலையங்களை தங்கள் வீடுகளின் கூரை மில் அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவித்தார் அதற்கு தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகளை புதுச்சேரி அரசு மின்துறை அளிக்கும் என்றும் மத்திய அரசு சூரிய ஒளி மூலம் மின் நிலையங்களை அமைப்பதற்கு இருபது சதவிகிதம் முதல் நாற்பது சதவிகிதம் வரை மானியம் வழங்குவதால் மக்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்தார் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவு பெய்யாததால் கர்நாடக அணைகளுக்கு நீர்வரத்து குறைவாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இருந்தபோதிலும் கர்நாடகாவில் உள்ள அனைத்து அணைகளும் நிரமும் தருவாயில் உள்ளன மேட்டூர் அணையில் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு நான்கு டிஎம்சி அளவுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது இதில் பதினைந்து முதல் இருபது டிஎம்சி வரை குடிநீர் மீன் வளர்ப்பு தொழிற்சாலை மற்றும் இதர பயன்பாட்டிற்காக தேவைப்படும் நிலையில் அணையிலிருந்து பனிரெண்டு டிஎம்சி அளவுக்கு மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது இவ்வளவு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் கர்நாடக அரசு தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவை தண்ணீர் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று எட்டு டிஎம்சியை உடனடியாக திறக்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தை அடுத்து வேடந்தாங்கல் பகுதியில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டு வந்தது இந்த கொள்முதல் நிலையம் திடீரென இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மூடப்பட்டுள்ளது இந்த கொள்முதல் நிலையத்தை நம்பி சுற்றுவட்டார பகுதி விவசாயிகள் சுமார் ஐந்தாயிரம் நெல் மூட்டைகளை இந்த பகுதியில் வைத்துள்ளனர் தனியார் வியாபாரிகள் குறைந்த விலைக்கு நெல்லை கேட்பதால் 
அரசு கொள்முதல் நிலங்களை விவசாயிகள் நாடுகின்றனர் விவசாயிகள் அனைவரும் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்து விற்பனைக்காக வைத்திருந்த நிலையில் திடீரென மூடப்பட்டதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மேலும் மழைக்காலம் என்பதால் அனைத்தும் நனைந்து வீணாக போய்விடும் எனவும் இதனால் பெரும் நஷ்டம் ஏற்படும் என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஆகவே உடனடியாக நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறந்து இங்கு உள்ள அனைத்து நெல்களையும் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேட்டூர் அணையின் காவிரி ஆற்றிலிருந்து காடையாம்பட்டி கூட்டு குடிநீர் திட்டப் பணிகள் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்த கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலமாக சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வழியிடை கிராமங்களுக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது காடையாம்பட்டி தாலுகா கணவாய் புதூர் வரை செல்லும் இந்த கூட்டு குடிநீர் திட்ட குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு சுமார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் பராமரிப்பதில் அதிகாரிகள் சுணுக்கம் காட்டி வருவதால் கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் பல இடங்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கோடிக்கணக்கான லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வீணாக சாலையில் செல்கிறது இதனால் அரசுக்கு பல லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு ஏற்பட்டு வருவதோடு மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகமும் தடைப்பட்டு வருகிறது இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் அரசும் உடனடியாக பராமரிப்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தி நீர் வீணாவதை தடுக்க வேண்டும் என்பது இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பூ மார்க்கெட் பேருந்து நிலையம் அருகே செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு நாள்தோறும் டன் கணக்கில் தமிழகம் முழுவதும் கேரளா மற்றும் பாண்டிச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கு வாடாமல்லி செண்டுமல்லி கோழிக்கொண்டை சம்பங்கி போன்ற பூக்கள் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன இந்த வருடம் கேரளாவில் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாட அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதன் காரணமாக திண்டுக்கல்லில் இருந்து நாள்தோறும் கேரளாவிற்கு பூக்கள் விற்பனைக்காக கொண்டு செல்லப்படுகின்றன இதன் காரணமாகவும் வருகின்ற இருபதாம் தேதி தமிழகத்தில் வரலட்சுமி நோன்பு கொண்டாடப்பட உள்ளதாலும் ஆவணி மாதம் பிறந்ததால் அடுத்தடுத்து முகூர்த்தங்கள் வர உள்ள காரணத்தினாலும் திண்டுக்கல் பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த பத்து தினங்களுக்கு முன்பு முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ மல்லிகை பூ தற்போது தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இதேபோல் அனைத்து பூக்களின் விலையும் மூன்று மடங்கு நான்கு மடங்கு அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி பேருந்து நிலையம் முன்புறம் சிறிய பெட்டிக்கடை நடத்தி வருபவர் செந்தில்குமார் என்கின்ற தாஸ் இவர் பேருந்து நிலைய பகுதியில் முகக்கவசம் இல்லாமல் வருகின்றவர்கள் மற்றும் பேருந்தில் முகக்கவசம் இன்றி பயணம் செய்பவர்களுக்கு தினந்தோறும் இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்கி வருகின்றார் தொடர்ந்து பல நாட்களாக இப்பணியை தொடர்ந்து செய்யும் இவர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆதி திராவிட நல கண்காணிப்பு குழு உறுப்பினராகவும் இருந்து வருகின்றார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை அடுத்த பாலசமுத்திரம் பேரூராட்சி பகுதியில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஏக்கரில் விவசாயிகள் நெல் பயிரிட்டு விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக அரசு சார்பில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டது அதனையடுத்து பாலசமுத்திரம் கூட்டுறவு சங்கத்தில் அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை மாவட்ட மேலாளர் சீதாராமன் திறந்து வைத்தார் விவசாயிகளிடமிருந்து சாதாரண ரக நெல் நூறு கிலோ கொண்ட மூட்டை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் கிரேடு ஏ ரக நெல் நூறு கிலோ கொண்ட மூட்டை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது அரசு கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுவதால் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானம் கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் கம்பம் பகுதியிலிருந்து வளைகுடா நாடுகளுக்கு வாழை ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளதால் வாழை விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் கம்பம் உத்தமப்பாளையம் சின்னமனூர் பகுதிகளில் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் வாழை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வாழை விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது கொரோனா குறைந்து வருவதால் வாழைக்கு மீண்டும் நல்ல விலை கிடைத்து வருகிறது குறிப்பாக இப்பகுதியில் பயிரிட்டுள்ள ஜி நைன் ரக பச்சை வாழைப்பழங்களை வெளிநாடுகளில் உள்ள மக்கள் அதிகம் விரும்பி சாப்பிடுவதால் ஒரு கிலோ பதிமூன்று ரூபாய் முதல் பதினேழு ரூபாய் வரை விலை போகிறது இதுகுறித்து தேனி மாவட்டத்திலிருந்து வாரம் ஒரு கண்டெய்னர் ஏற்றுமதி ஆவதாகவும் வாரம்தோறும் ஏற்றுமதி நடைபெறுவதால் சராசரியாக மாதத்திற்கு எண்பது டன் வரை ஏற்றுமதியாகிறது என தோட்டக்கலைத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்கள் உள்ளன தாளவாடி மலைப்பகுதியில் வசிக்கும் மலை கிராம விவசாயிகள் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் தக்காளி சாகுபடி செய்துள்ளனர் தற்போது விவசாயிகளிடமிருந்து தக்காளி ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கு வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்து விற்பனைக்கு அனுப்புகின்றனர் தக்காளி பெட்டி ஏற்றுக்குழி இறக்குக்குழி மற்றும் லாரி வாடகை உள்ளிட்ட செலவினம் சேர்த்து வாரச் சந்தை தினசரி சந்தை மற்றும் மளிகை கடைகளுக்கு கூடுதல் விலை வைத்து வியாபாரிகள் விற்பனை செய்வதால் தற்போது தாளவாடி மலைப்பகுதியில் பதினான்கு ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் தக்காளி சத்தியமங்கலம் வாரச் சந்தை தினசரி சந்தை மற்றும் மளிகை கடைகளில் கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது திருச்சி மாநகராட்சி காவிரி கரையோரம் காட்டிற்குறிஞ்சி நகர் பகுதி மக்கள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக குடிநீர் வசதியின்றி தவித்து வருகிறார்கள் இப்பகுதியில் குடியிருக்கும் நூற்றுக்கணக்கானோர் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பொது குழாயில் தண்ணீர் பிடித்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர் போதுமான நிதி இல்லை என காரணம் காட்டி குறிஞ்சி நகரில் புதிய குடிநீர் குழாய்களை திருச்சி மாநகராட்சி நிர்வாகம் பதுக்கவில்லை அப்பகுதி ஊராட்சியாக இருந்த காலத்தில் போடப்பட்ட பழைய குழாயுடன் திருச்சி மாநகராட்சி புதிய குடிநீர் குழாய்களை இணைத்துவிட்டது இதனால் குறிஞ்சி நகருக்கு குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலும் தடைப்பட்டுள்ளது குடிநீருக்காக குறிஞ்சி நகர்வாசிகள் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் மாநகராட்சி ஆணையர் மாநகராட்சி இளநிலை பொறியாளர் உள்ளிட்டோரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனர் பல கட்ட போராட்டங்களை நடத்தியும் இதுவரை பலனில்லை இவர்களின் தாகத்திற்கு தீர்வு காண அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீண்டும் கோரிக்கை வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அடுத்துள்ள நம்பிய ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பொலவப்பாளையம் பவர் மில்மேட் பகுதியில் சுமார் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு லாரிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில் திடீரென குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டதால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இது குறித்து ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தண்ணீர் வழங்க கோரி மனு அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலி குடங்களுடன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த நம்பியூர் காவல்துறையினர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் சுமூகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது கொடைக்கானல் நகரில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள அனுமதியற்ற தங்கும் விடுதிகளால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் விதிமுறை மீறிய முன்னூற்று ஏழு வணிக கட்டிடங்கள் நகராட்சியால் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து நூற்று பத்து என்ற எண்ணிக்கையில் மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட விடுதிகள் செயல்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் மலைப்பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்ததால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உரிய அனுமதி இல்லாமல் பல தங்கும் விடுதிகள் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அங்கீகாரம் பெற்ற விடுதிகள் முறையான கட்டணம் பெறும் நிலையில் அனுமதி பெறாத நூற்றுக்கும் மேலான விடுதிகள் கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி சுற்றுலா பயணிகளிடம் கட்டண கொள்ளையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனை கோட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து குடியிருப்பு பகுதியில் அனுமதியற்று இயங்கி வரும் விடுதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து பயணிகளை கட்டண கொள்ளையிலிருந்து காக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் நார்த்தம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த தெய்வக்கனி மற்றும் தமிழரசி தம்பதியரின் மகள் முப்பத்தி ஒன்பது வயதான கற்பக செல்வி இவருடைய ஏழாவது வயதில் ஏற்பட்ட திடீர் மூளை காய்ச்சலால் கற்பக செல்வி இரண்டு கைகளும் முழுவதும் செயலிழந்தது இதனால் ஐந்தாம் வகுப்போடு பள்ளிக்கு செல்லாமல் கற்பக செல்வி வீட்டிலேயே இருந்து உள்ளார் இந்நிலையில் கற்பக செல்வியின் தந்தை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு உடல்நலக் குறைவால் காலமானார் கணவர் காலமாகிவிடவே தனி ஆளாக தனது மகளை தற்போது வரை கவனித்து வருகிறார் கற்பக செல்வியின் தாய் தமிழரசி கற்பக செல்வியின் ஒன்பதாவது வயதில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை வேண்டி மாற்றுத்திறனாளிகள் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து அதற்காக விண்ணப்பித்து உள்ளனர் ஆனால் உதவித்தொகை கிடைக்காமல் தற்போது வரை போராடி வருகின்றனா் 
கடந்து என் பிள்ளைக்கு ஏழு வயசுலேருந்து மூளைக்காய்ச்சல் வந்து ரெண்டு கையும் செயல் இழந்து போச்சு அந்த ரெண்டு கையும் செயல் இழந்ததுலேருந்து எல்லாம் என் பிள்ளைக்கு பார்க்குறதெல்லாம் நான் தான் பார்க்குறேன் சின்ன பிள்ளைக்கு பா தண்ணி கொடுத்தாலும் சோறு ஊட்டினாலும் எங்கே கூட்டிகிட்டு போனாலும் நான் தான் போகணும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நான் இந்த உதவிக்கு தொகைக்காக எங்கெங்கேயோ நானும் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு எத்தனையோ தடவை மனு கொடுத்தேன் எத்தனை தடவை அழைஞ்சேன் அந்த எப்படி அழைஞ்சாலும் என்னை ஒரு அலட்சியமாக என்ன நாங்கள் அதை வாங்கி வாங்கி போட்டுட்டாங்க எந்த பெனிஃபிட்டும் எங்களுக்கு கிடைக்கல தன்னுடைய நிலையை கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசும் மாவட்ட ஆட்சியரும் உதவித்தொகை கிடைக்க உதவிட வேண்டும் என கற்பக செல்வி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இப்ப வரைக்கும் என்ன நான் வந்து காசு எந்த ஒரு மாற்றுத்திறனாளி காசு வந்து இப்ப இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வாங்க கிடையாது தமிழக முதல்வரும் சேர்ந்து எனக்கு நல்ல ஒரு பதில் அளிக்குமாறு எனக்கு ஒரு நல்ல மாற்றுத்திறனாளி உதவித்தொகை கிடைக்க நீங்க வெகு சீக்கிரமாக உதவித்தொகை கிடைக்க எனக்கு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் கண்டிப்பா எனக்கு நடவடிக்கை எடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு நேற்று முதல் வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விடுதியில் கேன்டீன் இதுவரை திறக்கப்படவில்லை என்றும் இதனால் உணவுப் பொருட்களை வெளியிலிருந்து வாங்கி உண்ண வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஏற்கனவே மாணவர்கள் கட்ட வேண்டிய உணவுக் கட்டணம் இருபத்தி லட்சம் ரூபாய் வரை பாக்கி இருப்பதால் ஆனால் மாணவர்களுக்கு மாற்று வகையில் உணவு கிடைக்க வழிவகை செய்துள்ளதாகவும் மருத்துவக் கல்லூரி நிர்வாகம் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கிய முதல் கட்டத்தில் பலத்த மழையானது சில நாட்கள் பெய்தது அதன் பின்னர் ஆடிக்காற்றுடன் கூடிய சாரல் மழையை தொடர்ந்து பெய்து வந்தது ஆடிக்காற்றும் சாரல் மழையும் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் ஓய்ந்து சில நாட்கள் லேசான மழை பெய்து வந்த நிலையில் நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னர் பலத்த மழையானது கொடைக்கானல் மற்றும் கீழ்மலை பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்தது இதனால் மலைப்பகுதிகள் புது பொழிவு பெற்றுள்ளன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த மருதேரி கிராமத்தில் தென்பண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே படுகை அணை ரூபாய் பத்து கோடியே தொன்னூறு லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட உள்ளது மேலும் அகரம் மருதேரி குடிமேனஹள்ளி தேவேரிஹள்ளி பண்ணந்தூர் வாடமங்கலம் உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உள்ள ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையில் கட்டப்பட்டு வரும் படுகை அணை கட்டுமான பணியை கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயசந்திர பானுரெட்டி பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஊரடங்கு உத்தரவின் போது மதுக்கடைகள் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டிருந்தன இதனால் சட்டவிரோதமாக தமிழக மது பாட்டில்கள் மற்றும் கர்நாடக மதுபான பாக்கெட்டுகளை சிலர் திருட்டுத்தனமாக விற்பனை செய்து வந்தனர் அதன் ஒரு பகுதியாக கோப்பிசெட்டிப்பாளையம் அருகே பங்களாபுதூர் மற்றும் கடம்பூர் காவல் நிலைய பகுதியில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் தமிழக மது பாட்டில்களை திருட்டுத்தனமாக விற்பனை செய்ததாக தொன்னூறு வழக்குகளும் கர்நாடக மதுபான பாக்கெட்டுகளை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்ததாக இருபத்தைந்து வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன அவர்களிடமிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நான்காயிரம் மது பாட்டில்கள் மற்றும் மதுபான பாக்கெட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து பாரதிய ஜனதாவின் மக்கள் ஆசி யாத்திரை இரண்டாம் நாள் சுற்றுப் பயணம் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் நடைபெற்றது இதில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் அண்ணாமலை மூத்த தலைவர்கள் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் ரயில் பாதை வேண்டும் என தாராபுரத்தில் கோரிக்கை உள்ளதும் தாராபுரத்தில் ரயில் வழித்தடம் கொண்டு வர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்தார் தேனி மாவட்டம் அம்மாக்குளம் பகுதியில் ஒரு ஆண்டுக்கு மேலாக குடிநீர் மக்களுக்கு சரிவர விநியோகம் செய்யப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது முறையாக புகார் தெரிவித்தும் போடி நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தெரிகிறது இந்நிலையில் அம்மாக்குளம் மக்கள் நகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து தங்கள் பகுதியில் உள்ள சாலையில் காலி குடங்களுடன் போராட்டம் செய்தனர் பன்ருட்டியில் குப்பைகளை மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை என தரம் பிரித்து சேகரிக்க வாங்கிய வாகனங்கள் பயனற்று கிடப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது 
கடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டி நகராட்சியில் முப்பத்து மூன்று வார்டுகள் உள்ளன தினந்தோறும் பதினேழு டன் அளவிற்கு குப்பைகள் சேகரிக்கப்படும் பன்ருட்டி நகராட்சிக்கு மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை தரம் பிரித்து சேகரிக்க பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வாகனங்களும் குப்பை தொட்டிகளும் வாங்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் அவைகள் அனைத்தும் குப்பை கிடங்கிற்கு பின்புறம் குப்பையோடு குப்பையாக மண்ணாகி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பன்ருட்டி நகராட்சிக்கு பல ஆண்டுகளாக ஆணையர் இல்லாத காரணத்தினால் பல்வேறு பணிகள் முறையாக நடைபெறவில்லை என்றும் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு பணியிட மாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது எனவே பன்ருட்டி நகராட்சிக்கு உடனடியாக ஆணையர் ஒருவரை நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையத்தை அடுத்த தூக்கநாயக்கன்பாளையம் வனசரக எல்லைக்கு உட்பட்ட வாணிபுத்தூர் பகுதியில் சந்தன மரக்குச்சிகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது இதையடுத்து சந்தேகத்திற்கு இடமாக நடமாடியவர்களை வனத்துறையினர் பிடித்து விசாரித்தனர் அதில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அம்ஜத் அலி என்பவர் கொண்டையம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்களான தங்கராஜ் தனுஷ்கோடி அமாவாசை மற்றும் எருமைக்குட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாகப்பன் ஆகியோர்களுக்கு பணம் கொடுத்து சந்தன மரக்கட்டைகள் வெட்டி எடுத்து வரக்கூறியது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து அவர்கள் ஐந்து பேருக்கும் எழுபதாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த வனத்துறையினர் அவர்களிடமிருந்து பத்தொன்பது கிலோ பச்சை சந்தன மரங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் கரூர் மாவட்டத்தில் முப்பத்தி நான்கு செயற்கை மணல் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன தமிழகத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான இந்நிறுவனங்கள் கரூர் மாவட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறையின் தரச்சான்றிதழ் பெற்று இயங்குகின்றன அதே சமயம் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பொதுப்பணித்துறையின் அனுமதி பெறாமல் செயற்கை மணல் உற்பத்தி செய்து வருகின்றன பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் விதிமுறைகளின்படி செயல்படாமல் முறைகேடாக தரமற்ற செயற்கை மணல் உற்பத்தி செய்து வருகின்றன மணல் லாரிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு மேல் ஏற்றிவிட்டு லாரி உரிமையாளர்களிடம் அதிக பணத்தை பெற்றுக் கொண்டு குறைந்த பணத்திற்கு மட்டுமே டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் வழங்கி அரசுக்கு தினசரி கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் என கூறப்படுகிறது எனவே இத்தகைய குவாரி உரிமையாளர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டது கோவையில் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக விசாரணை என்ற பெயரில் காவல்துறை அதிகாரிகளால் இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அச்சுறுத்தப்படுவதாக பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்த விசாரணைக்கு ஆட்படுத்தப்படும் நபர்களிடம் அவர்களின் தனிப்பட்ட அனைத்து விவரங்களும் பெறப்படுவதாகவும் ஆதார் விவரம் புகைப்படம் மொபைல் போனின் அனைத்து விவரங்களும் கட்டாயப்படுத்தி காவல்துறையினர் பெறுவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற சட்டவிரோத விசாரணையில் ஈடுபடும் அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகள் மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோவை மாநகர காவல் ஆணையரிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ள மனுவில் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் சமூக இடைவெளியின்றி கூடும் மக்களால் கொரோனா பரவல் அதிகரிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது வட்டாட்சியர் அலுவலகம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகம் வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் அரசு மதுபான கடைகள் இறைச்சிக் கடைகள் நீர்நிலைகள் என பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் தனிமனித இடைவெளியை காற்றில் பறக்கவிடுவதாலும் அதனை கண்டுகொள்ளாத மாவட்ட நிர்வாகத்தாலும் கொரோனா தொற்று மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர் விருத்தாச்சலத்தில் உள்ள ஹோட்டல் ஒன்றில் புகுந்த கும்பல் அங்குள்ள பொருட்களை சேதப்படுத்தும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் புதுப்பேட்டை பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஹோட்டல் ஒன்றில் இரவில் உணவு அருந்து வந்த நபர் மதுபோதையில் சாப்பாட்டில் உப்பு இல்லை என கூறி ஹோட்டல் ஊழியரிடம் தகராறு செய்துள்ளார் பின்னர் ஒரு கும்பலுடன் வந்த அந்த நபர் ஹோட்டலில் உள்ள பொருட்களை அடித்து உடைத்து சேதப்படுத்தி பெண் ஊழியர்களை தாக்கியுள்ளார் விருத்தாச்சலம் பகுதியில் ஹோட்டல் டீ கடை வணிக வளாகங்களில் இதுபோன்ற தாக்குதல் நடப்பது தொடர்கதையாக உள்ளதாகவும் இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தால் தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் புகார் அளிப்பவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்வோம் என காவல்துறையினர் மிரட்டுவதாக அப்பகுதி வியாபாரிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் விருத்தாச்சலம் பகுதியில் தலை தூக்கும் ரவுடி கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் ஏகாதசியை முன்னிட்டு ஒன்பது வகையான அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது மூலவராக வீற்றிருக்கும் வரதராஜ பெருமாள் பூதேவி ஸ்ரீதேவி என அனைவருக்கும் பால் பன்னீர் தேன் இளநீர் சந்தனம் கனி வகைகள் திருமஞ்சனம் ஆகிய அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது 
பெருமாளுக்கு பூக்களால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாரதனை காட்டப்பட்டது பக்தர்கள் கோவில் வளாகத்தில் அமர்ந்து பஜனைகள் பாடி பெருமாளை தரிசித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த மலையனூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தேவராஜ் வீட்டுக்கு முன்னிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை ஒரு நபர் சர்வசாதாரணமாக பூட்டை உடைத்து வாகனத்தை எடுக்கும் போது அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவை பார்த்துவிட்டார் இதனால் இருசக்கர வாகனத்தின் பின்புறம் ஒளிந்தவாறே வண்டியை பொறுமையாக தள்ளி செல்லும் சிசிடிவி பதிவு தற்போது வெளியாகி கிராம பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது இதுகுறித்து சிறுபாக்கம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டார கூட்டுறவு சங்கங்களில் ஐந்து சவரன் வரை நகையடகு வைத்து விவசாயம் கடன் பெற்ற பயனாளிகள் பட்டியல் தயாரிப்பதற்காக ஆதார் உள்ளிட்ட அடையாள அட்டை நகல்கள் பெற்று வருகின்றன இதற்காக கிராமங்களில் தண்டோரா போட்டு மக்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது விழுப்புரம் நகராட்சி கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை அனைத்து கட்சியினர் முன்னிலையில் நகராட்சி ஆணையர் சோதனை செய்தார் அதில் பழுதாகி உள்ள வாக்கு இயந்திரங்கள் பொறியாளர்கள் மூலமாக சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்றது அரியலூர் அருகே உள்ள தாமரை குளம் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி உள்ளது இப்பள்ளியின் முகப்பில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளது இதனை எதிர்த்து ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதியிடம் கிராம மக்கள் மனு அளித்தனர் இதனையடுத்து ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் எம் சாண்டி என்ற பெயரில் ஆற்று மணல் கடத்திய நான்கு லாரிகளை வருவாய்த்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த நேதாஜி நகர் பகுதியில் கிராமிய மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த மினிவேன் ஒன்றில் ஐம்பது மூட்டைகளில் இரண்டரை டன் ரேஷன் அரிசி கடத்திச் செல்வது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக ஓட்டுநர் குமார் என்பவரை கைது செய்து மூன்று டன் ரேஷன் அரிசி மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய வாகனத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே மணலி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் நிர்வாக சீர்கேட்டை கண்டித்தும் ஊழல் செய்தவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விவசாயிகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பயிர் காப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வெம்பாக்கம் வட்டம் வெங்கலத்தூர் கிராமத்தில் வேளாண்மை அறிவியல் மையம் மண்வள மேம்பாடு குறித்த விவசாயிகள் பயிற்சி நடைபெற்றது இப்பயிற்சியை வேளாண்மை அறிவியல் மைய மண் வேதியியலர் தமிழரசி பயிற்சி அளித்தார் இப்பயிற்சியில் மண் மாதிரி எடுப்பது குறித்த செயல் விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது இதில் இருபத்தைந்து விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குமடி வலை மற்றும் அதிவேக இயந்திர விசைப்படகை முற்றிலும் தடை செய்ய வலியுறுத்தி தரங்கம்பாடி வானகிரி சின்னமேடு சின்னங்குடி உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு கிராம மீனவர்கள் நான்காவது நாளாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் நான்கு படகுகள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டு ஒரு படகு அடித்து நொறுக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா் 